హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టీపీ స్టడీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టీపీ స్టడీస్ ఎందుకంటే మీ అందరి ఆదరాభిమానాల వల్లనే ఈరోజు మనం దాదాపుగా అరవై ఆరు వేల సబ్స్క్రైబర్స్ క్రాస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇంత ఆదరిస్తున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా టీపీ స్టడీస్ తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అయితే ఈ యొక్క వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే అతి త్వరలోనే మనకు ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ రాబోతా ఉంది మరి చాలా మంది మిత్రులు ఏమంటున్నారంటే సార్ యాక్చువల్గా మేము ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం లేదు మేము ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయినాము బట్ కాకపోతే ఒక్కసారి ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి ఏ ఏ బుక్స్ ప్రిపేర్ కావాలి ఏ విధంగా ఉంటుంది సిలబస్ ఒకసారి చెప్పండి దాన్ని బట్టి మేము ఫాలో అవుతాం అని అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళందరి కోసం ఈ యొక్క వీడియో మీకు అందరికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుందని భావిస్తున్నాను సో టీపీ స్టడీస్ అనే సంస్థ మనకు బ్యాంక్స్ ఎస్ఎస్సి రైల్వే ఉద్యోగాలతో పాటుగా ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు మరి ఏపీబీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి కోచింగ్ ఇస్తే ప్రముఖమైన సంస్థ ఇది దాదాపుగా ఏర్పాటు చేయబడి ఇప్పటికే రెండు వేల ఆరులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో రెండు వేల ఆరు నుంచి ఇంతవరకు దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి మన యొక్క కోచింగ్ సంస్థ ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఈరోజు మనం ఒక కొత్త బిల్డింగ్లో ఒక స్వంత భవనంలో మరియు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు వేరు వేరు హాస్టల్స్తో పాటుగా గ్రౌండ్ అయితేనేమి తర్వాత స్టడీ హాల్స్ అయితేనేమి లైబ్రరీ అయితేనేమి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ నేర్చుకోవడానికి ల్యాబ్ అన్ని రకాల ఫెసిలిటీతో మనకి ఈరోజు కడపలో ఏర్పాటై ఉంది మంచి వాతావరణం సో ఇక్కడ పరిస్థితులు చాలా చాలా చక్కగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క కానిస్టేబుల్ కానీ ఎస్ఐ కానీ బ్యాంక్స్ ఎస్ఎస్సి ఏ ఉద్యోగానికి సరే మీరు ఎప్పుడైనా సరే లగేజ్ డైరెక్ట్గా రావచ్చు అటువంటి అతి అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది నేను చెప్పడం కాదు మీరు వచ్చినట్లయితే మీకే తెలుస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లకి వెళ్ళబోతున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు బట్ డెఫినెట్గా అయితే మనకు జనవరిలో మనకు రావచ్చు అనుకుంటున్నాం అంటే జనవరిలో మనకు క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తారు ఖచ్చితంగా మరి దాన్ని బట్టి మనకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు ఈ మంత్లో రాకపోతు అనుకుంటున్నాం మరి ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా మనకు టైం ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే ఎక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే ఎస్ఐ ఉద్యోగం అంటేనే చాలా క్రేజీ ప్రతి ఒక్కరి యొక్క నేను డ్రెస్ వేసుకోవాలి అది కూడా ఎస్ఐ లెవెల్లో ఉండాలి అని చాలామంది మంచి ఊహించుకుంటూ ఉంటారు అంటే మన యొక్క సొసైటీలో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే నమ్మి ఇటు తెలంగాణ అయితే నమ్మి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరిక ఏముంటుందంటే నేను ఎస్ఐ జాబ్ చేయాలి అని ఉంటుంది ఈ యొక్క క్రేజ్కి తగ్గట్టుగానే మన కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది మరి యొక్క ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ నిలబెట్టుకొని మన జాబ్ కొట్టాలి అంటే ఒక క్రమబద్ధమైన ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా వెళ్తే మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా మన యొక్క గోల్ని మనం తీసుకోవచ్చు అయితే మనకు సమయం తక్కువ ఉంటుంది కానీ సిలబస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి అంటే గమనించినట్లయితే ఇటు రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అయితే ఎస్ఐసి అండ్ బ్యాంక్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది అదే జనరల్ స్టడీస్కి వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క సిలబస్ అనేది ఏపీబీఎస్సీ లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది అంటే కొన్నిసార్లు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ తరహా లెవెల్లో కూడా జనరల్ స్టడీస్ని మనకు తీసుకెళ్తున్నారు మరి మరి ఏం చేయాలంటే మనం చాలా తెలివిగా ముందుకెళ్ళాలి మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ కావాలంటే స్టడీ మాత్రం సరిపోదు ఈ యొక్క స్టడీతో పాటుగా మనకు ఈవెంట్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం ఎవరైతే ప్లానుడ్గా మంచి వ్యూహంతో అటు గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఇటు ప్రిపరేషన్ కొనసాగిస్తారు ఎగ్జామినేషన్కి వాళ్ళకైతే మంచి సక్సెస్ వస్తుంది కానీ ఏ రెండింటి ఏ ఒక్కటి నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా మనం జాబ్ అయితే సాధించలేము అంటే గ్రౌండ్లో కూడా మనం స్కోర్ బాగా సంపాదించినట్టయితే మనకు మంచిగా ఉంటుంది అంటే సివిల్ ఎగ్జామ్ సివిల్ వాళ్ళకైతే గ్రౌండ్ మీద పనికిరాదు కానీ కానీ మనం అది కాకుండా ఏపీఎస్బీ కానీ ఆర్ఎస్ఐ ఉద్యోగాలకైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్ మీట్ కూడా తీసుకుంటారు ఇన్ కేస్ మనకు సివిల్ జాబ్ రాలేనప్పుడు మనకి గ్రౌండ్ మీరు అంటే మనకు ఫర్దర్గా ఉండే దానికి మనకు బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మరి ఒక్కసారి మనం ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటుంది సిలబస్ ఏముంటుంది ఏ బుక్స్ చదవాలి అని చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా మనం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే టైం తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ టైం ఎవరు ఇస్తున్నారా మేబీ ఇస్తే వన్ మంత్ లాంటి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రం ఇస్తారు ఆ యొక్క టైంలో మనం ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు రెండు పేపర్లు ఉంటాయి సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు రెండు పేపర్లు ఉంటాయి సో మొదటిగా పేపర్ వన్లో మనకి ఏముంటుందంటే అరిథ్మెటిక్
ఇది కూడా ఒకే రోజు ఉంటుంది రెండు కూడా మన్నుకు ఒకటి మధ్యన పేపర్ ఉంటుంది సో మరి పేపర్ టూలో మనకి ఏముంటుందంటే జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది ఇది కూడా వంద క్వశ్చన్సే నూట ఇరవై నిమిషాల టైం ఉంటుంది అయితే ఖచ్చితంగా మనకి ప్రిలిమ్స్లో పాస్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాం మరి మన క్వాలిఫై మార్క్ ఎంత అంటే ఓసీ అభ్యర్థులు అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ తెలుసుకోవాలి బీసీ అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలుసుకోవాలి ఎస్సీ ఎస్టీ మరి ఎక్సర్స్ మెన్లు అయితే థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఎవరైతే యొక్క కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ వేకన్సీస్ వేకన్సీస్తో సంబంధం లేకోకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నెక్స్ట్ స్టేజ్కి క్వాలిఫై చేస్తారు మరి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏముంటుందంటే ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ మరి ఇక ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ కూడా మనకి టైం ఎక్కువ ఇవ్వరు సో రిజల్ట్ వచ్చిన వితిన్ టూ వీక్స్లోనే మనకు ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ అనేది జరుపుతారు అందులోనే మరి మనం నేను ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత ఈ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ చూస్తానంటే మనకు కష్టమవుతుంది రన్నింగ్ చేయలేం చాలామంది అభ్యర్థులు లాస్ట్ టైం కొందరు అమ్మాయిలు అయితే టాప్ మార్క్ తీసుకుని ఒక అమ్మాయి అయితే షీ గాట్ టాప్ మార్క్ ప్రిలిమ్స్లో వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకునింది రెండు కలిపి కానీ అమ్మాయి ఈవెంట్స్ కొట్టలేకపోయింది చూడండి అదే అమ్మాయి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ తెచ్చుకునింది అంటే ఖచ్చితంగా అమ్మాయికి జాబ్ వస్తుంది కానీ అమ్మాయి రన్నింగ్ కొట్టలేకపోయి అమ్మాయి రన్నింగ్లోనే ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది అనమాట అందులోనే ఇటు అమ్మాయిలు అయితేనేమి అటు అబ్బాయిలు అయితేనేమి ఖచ్చితంగా ద ఇన్షియల్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఎగ్జామినేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ మరి ఫిజికల్ ఈవెంట్స్లో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మనకు ఒకటి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్లో మనకి హైట్ చెక్ చేస్తారు అమ్మాయిలకి అయితే వెయిట్ చెక్ చేస్తారు అబ్బాయిలకి అయితే చెస్ట్ చెక్ చేస్తారు ఇవి అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గానే మళ్ళీ పిఈటీ ఉంటుంది ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ రన్నింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మరియు హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ జంప్ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఉంటుంది ఇది అయిన తర్వాతనే మనకు ఈ యొక్క అర్హత సాధిస్తేనే మనం మెయిన్స్కి వెళ్తాం ఇక్కడ మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఫిజికల్ ఈవెంట్స్లో మనకు క్వాలిఫై కాలేకపోతే మనం మెయిన్స్ క్వాలిఫై చేయరు ఇది మీరు గమనించాలి మిత్రులారా ఎవరైతే అర్హత సాధిస్తారో వీటిలో ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ సాధిస్తారు అర్హత సాధిస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా మెయిన్స్కి మళ్ళీ క్వాలిఫై చేస్తారు అంటే ఇక్కడ వేకెన్సీకి సంబంధం లేదు ఇట్ట ప్రిలిమ్స్లో కానీ పిఎటీ అండ్ పిఎండిలో కానీ మనకు వేకెన్సీతో కానీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ క్వాలిఫైడ్తో సంబంధం లేకోకుండా ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో అందరినీ కూడా మళ్ళీ మెయిన్స్కి మళ్ళీ క్వాలిఫై చేస్తారు మరి ఇక మెయిన్స్లో మనకు మళ్ళీ నాలుగు పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ ఉంటుంది పేపర్ వన్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ టూ వచ్చేసి తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది పేపర్ త్రీ అరిథ్మెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది అండ్ పేపర్ ఫోర్ జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది మళ్ళీ యొక్క పేపర్ వన్ పేపర్ టూ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇది ఓన్లీ అర్హత మాత్రమే క్వాలిఫై మార్క్ మాత్రమే వీటిని ఎక్కడ కూడా మన ర్యాంకింగ్లో కలపరు అంటే ప్రిలిమ్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఓన్లీ క్వాలిఫై అయితే చాలు మనకు ర్యాంకులకి ఎక్కడ కూడా కలపరు మరి ఈవెంట్స్ అంటామా ఈవెంట్స్ అనేది సివిల్లో కూడా సివిల్ ఎస్ఐకి అయితే మార్క్స్ కలపరు ఓన్లీ క్వాలిఫై మార్క్ మాత్రమే కాకపోతే సివిల్స్ జాబ్ రాకోకుండా మీరు ఏపీఎస్వి కానీ ఏఆర్ కానీ కావాలనుకుంటే అంటే దీంట్లో మార్క్ మిస్ అయితే అప్పుడు ఇక ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ మార్క్ కూడా తీసుకొని పేపర్ త్రీ అండ్ ఫేవర్ మార్క్ యాడ్ చేసుకొని ఇస్తారు సివిల్ వాళ్ళకైతే మాత్రం ఓన్లీ పేపర్ త్రీ అండ్ ఫేవర్ ఫోర్లో వచ్చినటువంటి మార్కులు బేస్ చేసుకొని మెరిట్ లిస్ట్ తయారు అవుతుంది ఆ యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారమే జాబ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ అర్థం కానీ రీజన్ కానీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ జనరల్ వాళ్ళకైతే ఫార్టీ పర్సెంట్ రావాలి బీసీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్సర్స్ మనకి అయితే థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే కంపల్సరీగా రావాలి గుర్తుంచుకోండి ఇంకోటి ఎవరైతే తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో క్వాలిఫై కారు ఏ ఒక్క పేపర్ క్వాలిఫై కాకున్నా రెండు క్వాలిఫై కాకున్నా వాళ్ళకు పేపర్ త్రీ అండ్ పేపర్ ఫోర్ వాళ్ళకి ఇంకా మార్క్ ఈ యొక్క ఎవలేషన్ జరగదు ఇంకా అంటే ఇక రెండు పేపర్లు వృద్ధపడవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫై అయితేనే పేపర్ త్రీ అండ్ పేపర్ ఫోర్ మీ యొక్క పేపర్ ఎవలేషన్ జరుగుతుంది లేకుంటే జరగదు కాబట్టి చాలా చాలా మనం కేర్ తీసుకోవాలా ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీద కూడా మరి ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఏముంటుంది దాంట్లో సిలబస్లోకి వచ్చినట్లయితే గమనించండి మరి ఇంగ్లీషు తెలుగులో ఏముంటుంది
ఆ రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఉంటుంది తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఇచ్చి తెలుగులో రాయమండం జరుగుతుంది అయితే మరి దీంట్లో మనం మంచి మార్కు సాధించాలి అంటే ఏం చేయాలంటే సో క్రమం తప్పకుండా మనం ఈ యొక్క పేపర్ను అంటే వీక్లీ ఒకసారి అట్లీస్ట్ వీక్లో ఒకసారి ఒక న్యూస్ వైట్ వైట్ పేపర్ తీసుకొని మనం ఏదో ఒక సంథింగ్ యూ హ్యాట్ రైట్ అంటే జనరల్ ఈవెంట్స్ కానీ ప్రజెంట్ ఈవెంట్స్ కానీ ఏదో ఒకటి మరి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఎటువంటి లెటర్స్ ఇస్తారు అంటే మనం జనరల్ లెటర్ రైటింగ్ కానీ ఒక పారాగ్రాఫ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క రిపోర్ట్ రైటింగ్ వచ్చినట్లయితే జనరల్గా మన యొక్క ఫ్రెండ్స్కు ఒక ఒక సంఘటన గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడము లేదు అంటే ఒక ఏదైనా ఒక బైక్ వే దొంగతనం జరిగింది ఒక టెఫ్టింగ్ జరిగింది లేదంటే డ్రైనీ వ్యవస్థ సరిగా లేదు దాని మీద ఒక రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఒక రాయడము ఉంటుందన్నమాట ఏదైనప్పటికీ ఈ యొక్క షార్ట్ చేసే కానీ రీడింగ్ కంప్లైంట్స్ కానీ ప్రెసిస్ రైటింగ్ కానీ లేకుంటే ఇక లెటర్స్ కానీ జనరల్గా ఎట్లుంటే ప్రజెంట్ హార్ట్ టాపిక్ బర్నింగ్ టాపిక్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటి మీదనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం బాగా గమనించుకొని ప్రతిరోజు మనం న్యూస్ పేపర్ని ఫాలో అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఇంగ్లీష్ను మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు పెద్ద కష్టం కాకుండా మనం ఈజీగా మనం దాంట్లో క్వాలిఫై కావచ్చు అనమాట కాబట్టి ఇది మాత్రం మర్చిపోద్దండి హిందూ పేపర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి డైలీ దాని మీద టూ త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదు వన్ అవర్ మాత్రం మనం కంపల్సరీగా దాన్ని స్పెండ్ చేసుకొని ఏ ఏమి దాన్ని ఒకేబరి పదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎటువంటి పదం వాడినాడు అని యొక్క ఒకేబరిని కూడా మనం బిల్డ్ చేసుకుంటే మన లెటర్ రాసినప్పుడు కానీ ఎస్ఎస్ రాసినప్పుడు కానీ మనం ఈజీగా యొక్క పదాన్ని ఎక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందులో మనం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఈ యొక్క వెకాబులు కూడా మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది క్వాలిఫై కంపల్సరీ కావాల్సిందే ఆ తర్వాత పేపర్ టూ వచ్చేసి మనకు తెలుగు ఉంటుంది జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే తెలుగు అంటేనే ఇది మన మదర్ టంగే కదా కాబట్టి అది పెద్ద కష్టం కాదులే నేను ఈజీగా పాస్ అయిపోతాలే అని చాలామంది నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు దాన్ని అసలు ఫోకస్ చెయ్యరు కానీ గమనించిన మిత్రులారా నేను చాలా నేను గమనించిందామంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇంతమంది ప్రీ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామందికి తెలుగు కూడా సరిగా రాలేకపోతున్నారు చాలా తప్పులు రాస్తున్నారు వర్డ్ ఫార్మే సరిగా లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియమే కానీ తెలుగు అయితే సరిగా రాలేకపోతున్నారు ఇటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చే సలహా ఏమంటే ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు హిందూ పేపర్తో పాటుగా ఈనాడు పేపర్ సాక్షి పేపర్ ఈ రెండు బాగా చదవండి ఈ రెండు పేపర్లు చదవడం మనకి ఏమవుతుందంటే మనకు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కరెంట్ అఫైర్స్ మనకు దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి ఓకే తర్వాత లేటెస్ట్ అంటే ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఏమైనా బర్నింగ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అక్కడ మనకు నేర్చుకుంటాం అందువల్లనే జాబ్ వచ్చేంత వరకు కూడా కంపల్సరీ మన హిందూ పేపర్తో పాటుగా ఈనాడు సాక్షి పేపర్ను ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో కావాలి ఇక్కడ బర్నింగ్ టాపిక్స్ ముఖ్యంగా ఎడిటోరియల్ కాలేజ్ని తీసుకొని మనం కొన్ని పాయింట్స్ నో నోట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అదే మాదిరి ఎవరి వీక్ ఒకసారి సండే అని చెప్పినా కదా ఒక సండే రోజు హిందూ పేపర్ను ఒక రాయడము అదే మాదిరి తెలుగులో ఒక టాపిక్ ఏదో ఒకటి సంథింగ్ యూ హ్యాడ్ ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది లేదు ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఒక రీఫార్మ్స్ అనేది జరిగినాయి లేదు ఒక ఎకనామిక్స్ ఒక ఎకనమీ పరంగా ఏదైనా డెవలప్మెంట్స్ జరిగినాయి ఒక ఆర్బీఐ పరంగా ఉంది లేకుంటే రీసెంట్ జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఇవి వీటి మీద మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని వీక్లో ఒకసారి అట్లీస్ట్ కూర్చొని రాయాలి సంథింగ్ యాట్ రైట్స్ అప్పుడే దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేస్తాం తప్పితే లేకుంటే దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయలేం తెలుగు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దండి ఖచ్చితంగా చాలామంది అభ్యర్థులు మీ మున్నపటి వాళ్ళు మీ సీనియర్స్ చాలామంది తప్పులు చేశారు ఫెయిల్ అయ్యారు అన్ని భయంకర పాస్ అయినాయి తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడా పాస్ అయినారు మ్యాథ్స్ పాస్ జీకే పాస్ తెలుగులో ఫెయిల్ కావడం వల్ల వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వలేదు దీన్ని మీరు గమనించుకోవాలా మరి తెలుగులో ఏముంటుందంటే తెలుగులో కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుందండి పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ తర్వాత రీడింగ్ కంప్రిహెన్షన్ ప్రెస్టీస్ రైటింగ్ ఉంటుంది ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే తెలుగులో ఇచ్చి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మార్చమని చెప్తారు సో కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక టూ అవర్స్ టైం స్పెండ్ చేసుకొని లెటర్స్ రాయడము ఎస్ఏస్ రాయడము చేసుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్జామ్ రోజులకి మనం స్థిరపడిపోతాం ఇది దీనికోసం టర్నింగ్ పాయింట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్తూ ఎగ్జామ్స్ ప్రిన్స్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మనం ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళకు క్లాసెస్ చెప్పించి వాటి మీద కొన్ని పేపర్లు ఇచ్చి రాపించడం జరిగించింది అందువల్ల చాలామంది సక్సెస్ కూడా సాధించారనమాట అయితే తర్వాత మనకు మూడో పేపర్ అయినటువంటి అరిథ్మెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ వీటి మీద ఏ ఎటువంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి అని గమనించినట్లయితే బాగా గమనించండి మనం అరిథ్మెటిక్ అంటేనే రీజనింగ్ అంటేనే రెండు కూడా చాలా దగ్గర
ఏ సింపుల్ ట్రిక్ పెట్టుకొని రకరకాల వీడియోస్ రకరకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ అవసరం లేదు రెండే రెండు స్టెప్స్లో ఎటువంటి స్కోర్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అదే మరి స్క్వయర్స్ స్క్వైర్ రూట్స్ క్యూబ్స్ క్యూబ్ రూట్స్ మీద టేబుల్స్ మీద పట్టు ఉంది అంటే దాదాపుగా మన రేస్లో ఉన్నట్లే ఏ వ్యక్తి అయితే టేబుల్స్ స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ రావో అతను అసలు రేస్ లేనట్లు అతను గమ్మున బయటకు వెళ్ళిపోవడం మంచిది ఇంకా సో కాబట్టి నీకు జాబ్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలా టేబుల్స్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి సో వాటితో పాటుగా ప్రీవియస్ పేపర్స్ బాగా చూడండి ఒకసారి అంటే బిఫోర్ జాయిన్ ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఎన్ని ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎస్ఏ ప్రిపేర్ అవుతున్నా అంటే ఒక గత మూడు ఎగ్జామ్స్ లేదా గత నాలుగు జరిగిన ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఏ టాపిక్స్ అడుగుతున్నారు అని ఒక మొక్క మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారో ఆ యొక్క చాప్టర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఏ చాప్టర్ కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు ప్రతి చాప్టర్ మీద మనం కమెంటింగ్ పెట్టుకుంటేనే మనకు సక్సెస్ ఉంటుంది మరి ఈ యొక్క రేసం నిలబడగలం మరి ఈ యొక్క అర్పిని చూసినట్లయితే ఎస్ఎస్సీ అండ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ తరహాలోని ప్రశ్నలు ఉంటున్నాయి ఒకప్పుడు లాగా లేదు ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఎస్ఐ అండ్ కాన్సిల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒకప్పుడు లాగా తరహా ప్రశ్నలు లేవు ఖచ్చితంగా అరిథ్మెటిక్లు మాత్రం ఎస్ఎస్సీ రేంజ్లో వెళ్తున్నారు ఇక్కడ మనకు మిక్స్ అవుతున్నాయి అరిథ్మెటిక్ అండ్ ఈ బ్యాంక్స్ ఎగ్జామినేషన్ తరహా ప్రశ్నలు ఇక్కడ మనకు రిపీట్ అవుతున్నాయి అదే మాదిరి నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది జనరల్గా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ నా ఎస్ఎస్ జాబ్ కాలం కోరుకుంటారు నేను గమనించిన విషయం బాగా గమనించింది అంటే మన టర్నింగ్ పాయింట్ విషయాలు గమనించింది అంటే ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ వల్లే నా ఎస్ఏ జాబ్ని కోరుకుంటున్నారు బట్ అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఈ యొక్క రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ మీద మంచి ఫోకస్ పెట్టండి అప్పుడే సక్సెస్ వస్తుంది మరి మనకి ఏమేమి ఉంటాయి ఈ యొక్క అరిథ్మెటిక్లో చూసినట్టయితే ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది పర్సంటేజెస్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వాటి మీద మరియు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పార్ట్నర్షిప్ భాగస్వామ్యము మరియు టైమ్ అండ్ వర్క్ కాలము మరియు పని స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ వేగము దూరము ఏజెస్ వయస్సులు యావరేజ్ సరాసరి మెన్సురేషన్ క్షేత్రం అయితే డేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దత్తాంశాలు మరియు డేటా సఫిషియన్సీ సో వీటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అయితే గతంలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క చాప్టర్స్లో ఏది ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలంటే మనం దాదాపుగా అన్నింటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి కాకపోతే ఎక్కువ మనకి ఏమడుతున్నారంటే మెన్సురేషన్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుతున్నారు జనరల్గా సో మెన్సురేషన్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుతున్నారు అది మన నెంబర్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుతున్నారు సో వాటితో పాటుగా టైమ్ అండ్ వర్క్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈ యొక్క చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క చాప్టర్స్ మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిస్తే మనతో మనకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో రెండు వందల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ టైం ఇచ్చేది మాత్రం వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ మాత్రమే అదే ప్రిలిమ్స్ అయితే వంద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టైం అయితే వన్ వన్ ఎయిటీ మినిట్సే ప్రిలిమ్స్లో తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ టైం ఉంటుంది అదే మెయిన్స్ క్వశ్చన్లైతే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది తక్కువ టైం ఉంటుంది అందువల్ల మ్యాథ్స్ ఎంత బాగా చేస్తే ప్రాక్టీస్ చేస్తా చేస్తూ ఉండాల మనం ఊరికి చదువుతూ పోతే కుదరదు ఇక్కడ ఎంత ఏ వ్యక్తి అయితే పెన్ను పేపర్తో పోటీ పడుతూ ఉంటాడో అతను ఖచ్చితంగా సక్సెస్ సాధిస్తాడు పెన్ను పెడితే క్వశ్చన్ పేపర్ పోతూ ఉండాలి అంతే టక్క టక్క ఆన్సర్ అయితూ ఉంటుంది మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైం చేయడం వల్ల కొన్ని మల్టిఫికేషన్స్ కూడా చూస్తేనే మైండ్ అది యాడ్ చేస్తుంది అంతే అటువంటి పవర్ ఉంది మైండ్కు దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇది మన జనరల్ మనకు అరిథ్మెటిక్లో వచ్చేటువంటి టాపిక్స్ మన రీజనింగ్లో ఏముంటుంది అంటే జనరల్ రీజనింగ్లో వర్బల్ నా నాన్ వర్బల్ ఉంటుంది కానీ ఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్లో నాన్ వర్బల్ పాట చాలా చాలా తక్కువ జనరల్గా చెప్పడం లేదని చెప్పచ్చు నాన్ వర్బల్ పాట నుంచి అయితే మాత్రం అయితే మరి దీంట్లో మనకు ఏముంటుంది రీజనింగ్లో అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఇక్కడ మనకు సిరీస్ ఉంటుంది అంటే అరిథ్మెటిక్లో సిరీస్ ఉంటుంది అక్కడ నెంబర్ సిరీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్ సిరీస్తో పాటుగా లెటర్ సిరీస్ అంటే ఆల్ఫెబెట్ సిరీస్ ఉంటుంది తర్వాత నెంబర్ ఆల్ఫెబెట్ సిరీస్ ఉంటుంది తర్వాత కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ డైరెక్షన్స్ అంటే రక్త సంబంధాలు దిశలు కంపారిజన్ మరియు సీడింగ్ అరేంజ్మెంట్ తర్వాత పజిల్స్ సిల్లాజిజం అజంప్షన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వెన
సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ నుంచి కూడా మన గ్రూప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం బాగా ప్రెడిక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ అంటే ఇది మాకు చాలా చాలా క్రూషల్ రోల్ ఉండదు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది పజిల్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చిందంటే ఐదు క్వశ్చన్స్ అంటే మొత్తం మనకు పది నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దిస్ టూ టైప్స్ నుంచి మనకు వస్తున్నాయి అనమాట సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ మన పజిల్స్ నుంచి కాబట్టి వీటి మీద మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ చేయడం వల్ల అంటే ఇవి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే సో బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇవి మీద ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎవరైనా ఎస్ఐ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు బ్యాంక్స్ నుంచి స్పెషల్గా మనకు ఇక పయల్స్ నుంచి మనం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తే మాత్రం ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయితే మనం ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అయితే బ్యాంక్స్లో ఉన్నటువంటి పజిల్స్ అంత డెప్త్ అయితే మనకు ఎస్ఏ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకు రావు కాబట్టి మనం ఇబ్బంది పడిన అంత అవసరం లేదు బట్ ప్రాక్టీస్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్ ఇక జనరల్ స్టడీస్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు ఇటీవల కాలంలో మనకు గమనించినట్టయితే ఇక ఎస్ఐ పేపర్ను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొన్నిసార్లు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లెవెల్లో కూడా తీసుకెళ్ళడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ని అయితే అంటే డెప్త్ అయితే బాగా పెరిగింది అనుకునేంత ఈజీ అయితే లేదు ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ మనం ఆరు లెవెల్లో మనకు కూడా పోటీ పడాల్సింది అయితే ఇక్కడ మనకి జనరల్గా ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ జనరల్గా కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి నేషనల్ పరంగా అయితేనేమి ఇంటర్నేషనల్ పరంగా అయితేనేమి మనం అన్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ఇది కాదు అది ఉంది అని కాదు స్పోర్ట్స్ సమ్మిట్స్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ ప్లేసెస్ ఎకానమీ బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్ అన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ మనకు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు కరెంట్ అఫేర్స్ అన్ని కూడా మిక్స్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ కొన్ని పాలిటీ క్వశ్చన్స్ కానీ కొన్ని జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ కానీ కొన్ని హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్ ఈవెంట్స్ మనకు యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది మన టీవీ కాలంలో అయితే జనరల్గా మనకు దాదాపుగా ఆరు నుంచి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనం మంచి స్కోర్ ఇక్కడ సంపాదించే అవకాశం అయితే ఉంది హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ చెప్పలేము కానీ కరెంట్ అఫేర్స్ కంపల్సరీ మనకు వస్తాయి కాబట్టి ఎవరైతే ప్రతిరోజు పేవర్ చదువుతూ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మంచి స్కోర్ సాధిస్తారు ఎందుకంటే రెండు వందల క్వశ్చన్లో దాదాపుగా ట్వంటీ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ నుంచి వారికి వస్తున్నాయి తర్వాత మనకు జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్లో మనకు ఫిజిక్స్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది బాటనీ జువాలజీతో పాటుగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇటీవల కాలంలో సైన్స్ డెవలప్మెంట్స్ వీటి మీద కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతున్నారు ముఖ్యంగా మరీ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జనరల్ సైన్స్ మనకు ఎక్కువ ఏదైతే ఉంటే ఫిజిక్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుతున్నారు కాబట్టి వాటి మీద మీరు ఎక్కువ కొంచెం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత జాగ్రఫీ మరి జాగ్రఫీ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ జాగ్రఫీలో ఇండియన్ జాగ్రఫీ అడుగుతున్నారు ఏపీ జాగ్రఫీ అడుగుతున్నారు కొన్నిసార్లు వరల్డ్ జాగ్రఫీ కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం మూడు జాగ్రఫీ నేర్చుకోవాల్సిందే హిస్టరీ తీసుకుంటే ఇండియన్ హిస్టరీ మరియు ఏ హిస్టరీ అయితే జనరల్గా వరల్డ్ హిస్టరీ అయితే మనకు అడగడం లేదు దాన్ని పక్కన పెట్టేసాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కలిసింది ఉంటే జాగ్రఫీ తీసుకుంటే మాత్రం వరల్డ్ జాగ్రఫీ కావాలి ఇండియన్ జాగ్రఫీ కావాలి ఏపీ జాగ్రఫీ కావాలి అది హిస్టరీ తీసుకుంటే ఏపీ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ హిస్టరీ అయితే మనకు చాలు తర్వాత పాలిటీ సో పాలిటీ కూడా మనకు ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఏపీ పాలిటీ కావాలి సో వాటితో పాటుగా ఎకానమీలో కూడా మనం చదవ చదవాల్సి ఉంటుంది అయితే వీటిలో ఎక్కువ మనం ఏది ఫోకస్ చేయాలి అన్నట్లయితే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది మాత్రం కరెంట్ ఈవెంట్స్ తర్వాత హిస్టరీలో అయితే ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్స్ వాటితో పాటుగా స్కీమ్స్ అటు సెంట్రలైజ్ కానీ ఈ స్టేట్ కానీ స్కీమ్స్ మీద ఎక్కువ పట్టు పెట్టుకుంటే మాత్రం మనం ఆ యొక్క స్కీమ్స్ మరియు ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ మరియు కరెంట్ ఈవెంట్స్ మీద మాత్రం పట్టు పెట్టుకుంటే మాత్రం మనకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది మంచి స్కోర్ మనం సంపాదించుకోవచ్చు అనమాట అయితే మిత్రులందరూ ఏమంటారంటే సార్ మరి మేము ఏం బుక్స్ చదవాలా ఏ బుక్స్ మాకు బాగుంటాయి ఏ బుక్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు మిత్రులకు గమనించండి ఫలానా బుక్ నుండి అన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పలేము ఎందుకంటే పేపర్ తయారు చేసే వాళ్ళు ఈ యొక్క బుక్స్ని పెట్టుకొని వాళ్ళు సార్ తయారు చేయరు వాళ్ళకంటూ కొన్ని ప్రామాణికమైన పుస్తకాలు ఉంటాయి మన నేషనల్ లెవెల్లో మంచి మంచి బుక్స్ ఉంటాయి మంచి మంచి ఆథర్స్ ఉంటారు ఆ బుక్స్ని పెట్టుకొని తయారు చేస్తారు తప్పితే లోకల్ ఉండే బుక్స్ కానీ లేదు బయట ఉండే యూట్యూబ్లో ఉండే వంటి కానీ చూసి వాళ్ళు తయారు చేయరు ఇది మనం గమనించాల కాబట్టి పలాన బుక్స్ అయితే నాకు వస్తాయి మాత్రం ఇప్పుడు పెట్టుకోవద్దండి మరి ఏదైనప్పటికీ
ఆశీష్ అగర్వాల్ బుక్ కూడా ఉంది ఆశీష్ అగర్వాల్ బుక్ కూడా ఉంది అది కొనుక్కోండి తర్వాత రాకేష్ యాదవ్ బుక్స్ కూడా ఈ మధ్య కొంచెం వినిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే రాకేష్ యాదవ్ బుక్ అనేది ఎస్ఎస్సికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ అని చెప్తాం మనం తర్వాత మనకు ఎక్కువ తెలుగు రాష్ట్రం కనిపించేది ఏమంటే ఎస్టెండెస్ పబ్లికేషన్స్ సో ఎస్టెండెస్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళకు కూడా బుక్స్ చాలా బాగున్నాయి ఒక జీకే పరంగా అయితేనేమి అర్పిణి పరంగా అయితే రీజనింగ్ పరంగా అయితేనేమి బాగున్నాయి కాబట్టి ఎస్టన్ డెస్ట్ బుక్స్ పబ్లికేషన్స్ మీరు హ్యాపీగా మీరు కొన్ని అవి కూడా మనం ప్రిపేర్ కావచ్చు సో వాటితో పాటుగా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎవరన్నా ఉంటే ఎందుకంటే ఎస్ మన యొక్క లోకల్ బుక్స్ ఓన్లీ తెలుగులో ఉంటాయి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు డౌట్ ఏమంటే సార్ మేము జీకే అడ్రస్ చదవాలనే వాళ్ళు మాత్రం లూషన్ పబ్లికేషన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటాయి జీకే బుక్స్ ఖచ్చితంగా మీరు లూషన్ బుక్స్ చదువుకోండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అయితే మాత్రం తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎస్టన్ డేస్ పబ్లికేషన్స్ కొనుక్కోండి తర్వాత మన యొక్క టర్నింగ్ పాయింట్ ఎగ్జామ్స్ మనం పెడుతూ ఉంటాం అవి కూడా మీకు టీపీ స్టడీస్లో త్వరలోనే పీడిఎఫ్లో కూడా పెడతాం పేపర్స్ బాగా చేసుకుని ప్రింట్ చేసుకోండి రిజల్ట్ ఉంటుంది అదే మరి మనకు టీపీ స్టడీ యూట్యూబ్ని ఫాలో కాండి ప్రతిరోజు మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మేము పెడతాం ఎగ్జామ్ సిలబస్ మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను స్పెషల్ ఫోకస్ పెడతాను ఎస్ఏ వాళ్ళకు మీరు ఖచ్చితంగా టీపీ స్టడీస్ని కూడా మీరు ఫాలో కావచ్చు తర్వాత కృష్ణారెడ్డి బుక్స్ కానీ షేర్ ఇండియా బుక్స్ షేర్ ఇండియా బుక్స్ వీటికి కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఏది ఏ ఎంఎం అయినప్పటికీ మీరు బుక్ కొనుక్కున్న తర్వాత అది ఏ బుక్ అయినా సరే కొనుక్కున్న తర్వాత మీరు చదివితే అనే రిజల్ట్ ఉంటుంది తప్పితే ఊరికి అన్ని బుక్స్ ఇంట్లో డంపు చేసుకుంటే మాత్రం ఎటువంటి రిజల్ట్ రాదు మిత్రమా మరి డైలీ ఎన్ని ఎవరు చదవాలి అని కొందరు క్వశ్చన్ అయితే నా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రతిరోజు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మనం సెవెన్ అవర్స్ నిద్రపోయిందాం అనుకుంటే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ వెళ్ళిపోయింది కాలి కృత్యాలు కనుక్కుంటే మనకు టెన్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ టైం మిగులుతుంది అంటే జనరల్గా మనకు స్లీపింగ్కు చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్కు అన్నీ పోతే మనకు పది టెన్ అవర్స్ పోయింది అనుకోండి స్లీపింగ్ అండ్ యాక్టివిటీస్కు ఇంకా మనకి మిగిలే టైం ఎంత ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఉంటుంది ఇంకా ఫోర్టీన్ అవర్స్లో మీ యొక్క రేంజ్ని బట్టి టెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ అవర్స్ వరకు మీరు చదువుకుంటే మాత్రం రిజల్ట్ ఉంటుంది అనవసరంగా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళని తిరుగుకుంటూ సినిమాలు పోతూ ఉంటే మాత్రం రిజల్ట్ రాదు అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడే మానేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఇక ఫీల్డ్ నుంచి మనం తప్పుకోవచ్చు టైం వేస్ట్ డబ్బులు వేస్ట్ అనవసరంగా వద్దు ఈ ఫీల్డ్లో నిలబడాలి నేను ఎస్ఏ జాబ్ కొట్టాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా టెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ అవర్స్ స్టడీతో పాటుగా ఈవెంట్స్ కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి టెన్ అవర్స్ లేదంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదువుకున్న ఒక టూ అవర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈవెంట్స్ ఫోకస్ చేయండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్న రీచ్ గోల్ అవుతాం మనం సక్సెస్ సాధిస్తాం ఇది నిజం సత్యం సో టర్నింగ్ పాయింట్ టీపీ స్టడీస్ ఎల్లప్పుడూ మీకు సహాయ సహకారం అందిస్తూ ఉంటుంది డోంట్ వరీ మీకు మేము ఉన్నాం మీరు అదే ధైర్యంతో ముందుకెళ్ళండి సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్